Hello everyone, my name is Fermin. Sa video na ito, ituturo namin sa inyo ang 3 easy steps para i-calculate ang dividends ng inyong MP2 contributions. Ihanda na po ang papel at ballpen at subaybayan hanggang sa huli ang video na ito. Welcome back everyone. If you have not subscribed to our channel, click that subscribe button now so you will not miss any of our educational and informative uploads on budgeting, saving, and investing. In this video, ipapakita namin sa inyo in a very simple way na napakadaling sundan kung paano i-calculate ang dividends ng inyong MP2 contributions. If you follow these three steps, ma-estimate nyo po magkano ang kikitain ng inyong dividends taon-taon. At May freebie po kaming ibibigay sa inyo na magagamit ninyo sa inyong pag-iipon sa MP2. Subaybayan lang po ang kabuoan ng video na ito. Ang 3-step method na ipapakita po namin sa inyo ay magagamit po natin sa lahat ng uri ng contribution sa pag-ibig MP2. Mapa-regular contribution, irregular contributions, lump sum at one-time contributions. Gagawa din tayo ng halimbawa mamaya para makita po ninyo paano i-apply ang 3-step method. Narito na po ang three simple steps to calculate your MP2 dividends. Step 1, add. Step 2, multiply. And step 3, add. Step 1, add. I-add lang po ang lahat ng inyong contributions sa bawat buwan. Kung inyo pa pong naalala, you can have multiple contributions sa isang buwan. Kahit araw-araw, wala pong limit. Lahat po ng contributions ay tatanggapin po ng pag-ibig. Mapagaling man yan sa inyong employer, kung pinili ninyo ay salary deduction, o mapapersonal contributions ninyo over the counter o sa mga accredited bayad centers. Step 2, multiply. Sa step 2, malalaman natin ang dividend income ng ating mga contributions from January to December. Madali lang po itong gagawin. Lahat ng contributions sa loob ng isang buwan ay i-multiply lang sa dalawang values. Una, sa dividend factor at pangalawa, sa dividend rate para makuha ang dividend income ng ating contribution sa buwan na yon. Gagawin natin ito sa lahat ng mga buwan. Huwag po kayong mag-alala, mamaya-maya lang po gagawa tayo ng halimbawa para makita po ninyo paano i-apply ang 3-step method. Ano itong dividend factor? Ito ay ang fixed number na katumbas sa bawat buwan. Ang dividend factor ang proportion ng pagtubo ng inyong contribution. Tandaan natin, mas maaga na nag-contribute, mas malaki ang dividends. Kaya halimbawa, ang dividend factor ng January ay 1.00. Nakuha natin ito sa 12 months na tutubo ang pera, January to December, divided by 12 months in one year. Another example, ang dividend factor naman ng July ay 0.5. Nakuha naman ito sa 6 months na tutubo ang contribution from July to December, divided by 12 months in a year, 6 divided by 12 equals 0.5. Ngayon, sige nga, kayo naman ang mag-calculate. Ano ang dividend factor ng December? Ang December ay may 1 month na lang na credit para tutubo ang contribution. Kaya, tama po, ang dividend factor ng December ay 0.08. Nakuha naman ito sa 1 month na tutubo ang contribution, December na lang, divided by 12 months in 1 year, 1 divided by 12 equals 0.08. Kung nakita po ninyo, paliit po ng paliit ang dividend factor multiplier mula January hanggang December. Ibig sabihin po nito, paliit din po ang dividend o kita ng inyong contribution. Depende sa kung anong buwan ito inihulog. Ngayon, ang pangalawang value na kailangan natin sa step 2 ay ang dividend rate. Ang dividend rate ay ang interest na itinubo ng lahat ng contributions for that year. Ito ang declare ng pag-ibig taon-taon, around April or May every year. Nagbabago-bago ang dividend rate, depende sa kita ng pag-ibig. Isang beses lang declare ng dividend rate ang pag-ibig. And that dividend rate is applicable to all the months for that year. Now for the last step, step 3, add. I-add lang po ang lahat ng contributions niyo for the months, plus lahat ng dividend incomes for all the months. Ito ang magiging total accumulated value ng inyong MP2 savings account for the year. Ngayon, gaya ng sinabi po namin, para mas madali nating maintindihan, gagawa po tayo ng halimbawa. Halimbawa, nag-open kayo ng MP2 account nitong October 1, 2020. 
Wala pa kayong pera, kaya hindi mo na kayo nag-contribute. Nagka-pera kayo noong November 5 at hinulugan ninyo for the first time ang inyong MP2 account. Kaya ang inyong MP2 account ay naging active na noong November 5. Magmamature ito 5 years after your first contribution. Sa darating na November 5, 2025. Noong November 15, naghulog ka ng 1,000 pesos at noong November 30, naghulog ka uli ng 500 pesos. Tandaan po natin, pwedeng paiba-iba ang hulog sa MP2. Basta't huwag bababa sa 500 pesos ang inyong ihuhulog. At syempre, pwede rin multiple times kang maghuhulog sa isang buwan. Kahit araw-araw kang maghuhulog ay pwedeng-pwede po. Dumating ang December, naghulog ka noong sahod mo sa December 15 ng 500 pesos uli. Pagdating ng December 30, nakatanggap ka ng bonus. Kaya naglamsam ka ng 10,000 pesos sa inyong MP2 account. Kahit na naglampsam ka, maaari ka pa rin maghuhulog. No limit kahit araw-araw kang maglampsam. Ngayon, alamin natin magkano ang dividends na ating kikitain sa lahat ng ating contributions nitong year 2020. Gagamitin natin ang 3-step process. Step 1, add. I-add lahat ng inyong contributions sa bawat buwan. Step 2, Multiply. Para makuha ang dividend income, i-multiply lang ang total contributions bawat buwan sa dividend factor at dividend rate. And lastly, step 3, add. I-add lang ang total contributions sa total dividend income para makuha ang total accumulated value for the year 2020. Sa nakita ninyo sa table, wala tayong hulog simula January hanggang October dahil nag-open lang tayo noong October at nagsimula tayong maghulog noon lang November. Kung maraming beses kayong maghuhulog sa isang buwan, lahat ng hulog nyo for that month ay pagsamasamahin to have one consolidated na hulog for that month. Hindi na po magmamatter kung anong araw for that month inihulog basta't pasok sa buwan na yon. Kaya makikita natin dito may tatlong hulog tayo sa November for a total of 2,000 pesos at dalawang hulog naman noong December for a total of 10,500 pesos. Ganun lang po kasimple ang step 1. Pagkatapos na sinuma total ang mga contributions sa bawat buwan, ready na po tayo sa step 2 para i-calculate ang dividend income sa bawat buwan na may contributions tayo sa MP2. Para magawa ang step 2, may dalawa po tayong kakailanganin, ang dividend factor at dividend rate. Nasa description section sa ibaba ang mga dividend factors sa bawat buwan. Dividend rate. Ang dividend rate naman ay declared dividend rate ng pag-ibig for that year. Typically, around April or May of every year, declare ng pag-ibig ang dividend rate ng nagdaang taon base sa kita o income ng pag-ibig fund. Ilagay lang natin sa ating table ang dividend factor at dividend rate. Tandaan lang natin na ang dividend factor maaaring iba-ibang number depende sa buwan ng inyong hulog. Ngunit ang dividend rate ay iisang number lang po ito applicable sa lahat ng hulog sa buong taon. Ngayon, ready na tayong i-compute ang dividends ng mga hulog natin sa step 2. Para makuha ang dividend income ng mga hulog sa bawat buwan, i-multiply lang ang total contributions for the month sa dividend factor at i-multiply uli sa dividend rate. Ang resulta ay ang dividend income ng mga hulog sa buwan na yon at the end of the year or for the whole year. Kaya sa ating halimbawa, ang total contributions natin sa November ay 2,000 pesos. I-multiply lang natin ito sa 0.17 at i-multiply uli natin sa dividend rate ng pag-ibig for 2020. Ang dividend rate for 2020 ay hindi pa natin alam sa pagkakataong ito dahil hindi pa naman nagde-declare ang pag-ibig ng dividend rate for 2020. Kaya at this point, maaari lang tayong mag-assume para makompleto natin ang ating calculation. Let's assume a 6.5% dividend rate ng pag-ibig for 2020. Therefore, ang ating dividend income para sa November ay 2,000 pesos times 0.17 times 6.5% equals 22.10 pesos. Ang dividend income naman ng ating December 2020 contribution ay 10,500 pesos times 0.08 times 6.5 equals 54.60 pesos. Ganito lang po ang gagawin ninyo sa lahat ng mga buwan na may hulog kayo sa inyong MP2 account. Yan po ang step 2. Sa tatlong steps, ito po ang medyo may kahirapan gagawin. Ngayon, ready na tayo sa step 3 and last step. Itotal lang 
ang lahat ng contributions natin for the year at lahat ng dividend income sa lahat ng mga monthly contributions. Ang total contributions po natin for year 2020 ay 12,500 at ang total dividends income naman for year 2020 ay 7670 Kaya ang total accumulated value ng ating MP2 account at the end of year 2020 ay 12,500 plus 76.70 equals 12,576.70. I-add lang ang total contributions for the year plus total dividends for the year. That's the three-step process to calculate your dividend income at yung total accumulated savings. Napakadali lang po, di po ba? Ngunit, don't stop there dahil hindi pa po dyan nagtatapos ang ating calculation. Remember, compounding, hindi lang ang inyong capital ang tutubo ng dividends, kundi pati dividend income ay tutubo rin ng dividends. Kaya subaybayan pa po ninyo at intindihin pong mabuti ang ating example. At dito, makikita po ninyo kung paano magko-compound ang inyong pera sa MP2. At mayroon din kaming libreng giveaways na ibibigay sa inyo na magagamit ninyo sa pagmomonitor ng inyong ipon sa MP2. Ngayon, dito na po tayo sa year 2021. Narito naman po ang inyong hulog sa 2021. Sa January, dalawang beses tayong naghulog at sinundan na po ito noong March, May, and December. Wala na tayong hulog sa ibang mga buwan sa 2021. Susundan lang natin ang 3 steps para makuha ang ating total accumulated savings sa 2021. Gaya na ginawa natin noong year 2020. Ngunit, eto na, narito po ang konting pagkakaiba ng ating calculations sa year 2. Tandaan natin na mayroon ng accumulated value ang ating contribution noong year 1. Total 12,576 capital plus dividends. Kaya ang total amount na ito ay automatic po na magiging starting value po natin sa year 2. Ang gagawin po natin ay ipapasok lang natin ang total amount na ito ng year 1 which is the previous year sa January 1 ng year 2 the current year. Yan ang power of compounding ng inyong savings. Hindi lang capital ang tutubo ng dividends sa 2021, kundi pati ang dividends ay kikita rin ng dividends. Ganito rin ang gagawin natin sa year 3, year 4, at year 5. Lahat ng total accumulated savings ng nakaraang taon ay ipapasok bilang entry sa January 1 of the following year. Now, let's assume na ang dividend rate declared ng pag-ibig sa year 2 ay 7%. Following the three-step process, narito na po ang ating accumulated dividends sa year 2. Ang gusto ko pong bigyan ng emphasis sa year 2 ay yung entry natin sa January 1. Yang amount na yan ang total accumulated savings ng previous year. Kaya para mas lalo pa pong malinaw, subukan nating i-compute ang year 2. Sa step 1, i-add lang lahat ng mga contributions per month. Ang total contributions noong January ay 13,576.70. Kasama na po dyan ang January 1 entry na 12,576.70 from year 1. March, may 2,000 pesos contribution tayo. May ay 800 pesos at December ay 10,000 pesos. Sa step 2, i-calculate natin ang dividend income. I-multiply lang ang dividend factor at i-multiply uli sa dividend rate. Narito ang mga dividend incomes ng lahat ng monthly contributions natin. 950.37 para sa January, 116.20 para sa March, at 56 pesos naman para sa December. Total dividend income for the year 2021 ay 1,160.09. Ang total contributions for the year 2021 ay 26,376.70. Kaya ang total accumulated value at the end of year 2021 ay 27,536.79. Dito nakita po natin na nakakaapekto ang dividend factor sa outcome ng inyong kita. Kung ipagpapaliban mo ang pagko-contribute sa MP2, mas lumiliit ang dividend factor sa paglipas ng mga buwan. Kaya lumiliit din ang iyong dividend o kita. Assuming na sa year 2022 ay naglamsam tayo ng dalawang beses, 100,000 pesos noong July at dinagdagan po natin ito noong December ng 10,000 pesos. Narito po ang calculation.
calculation ng ating total accumulated value nitong year 2022. Huwag natin kalimutan, ilagay sa January 1 ang total accumulated value ng previous year. May hulog man kayo o wala sa taong iyon. Kaya ilalagay natin sa January 1, 27,536.79. Nakita po ninyo batay sa ating halimbawa ay mayroon na tayong total accumulated value na 143,412.05 pesos at the end of year 20. 22. Ngayon ipagpapalagay po natin na wala na tayong hinulog sa year 2023. Kaya narito po ang ating dividend income sa 2023. Uulitin lang namin, ilalagay pa rin natin o i-bring forward sa January 1 ang total accumulated value ng ating MP2 account noong nakaraang taon 2022. Kung napansin po ninyo, kahit na hindi tayo naghulog noong buong taon ng 2023, kumita pa rin tayo ng dividends dahil tandaan natin na nagko-compound pa rin ang ating savings sa MP2 account samantalang nasa MP2 account ang ating pera at hindi pa natin wini-withdraw ang ating savings. Halimbawa uli, hindi na tayo naghulog sa 2024. And assuming na ang dividend rate na dineclare ng pag-ibig sa 2024 ay 8%, narito na po ang ating dividend income for 2024. Please remember na ang mga dividend rates na gamit po natin sa ating calculations ay assumed dividend. These are not real dividend rates ng pag-ibig. Now let's finish our calculation. Assuming na for year 2025 nag-resume na uli tayo ng monthly contributions na 500 pesos bawat buwan every month hanggang nagmature po ng November 2025. To simplify our calculation, although maaari na po nating withdrawin ang MP2 account ng November dahil ito ang maturity date natin, let's assume na sa December 31, 2025 na po natin i-withdraw ang ating MP2 account to complete a one-year cycle. Kaya narito po ang ating dividend income and total accumulated value at the end of 2025. Gamit ang mga assumed contributions at dividend rates, umabot po sa 183,052.55 ang ating total accumulated savings sa MP2 after 5 years. And now, narito na po ang freebie na ipapamigay namin na magagamit po ninyo sa pag-iipon sa inyong MP2 account. At hindi lang iisa, kundi dalawang freebies po ang ipapamigay namin sa inyo. Una ay isang PDF guide ng 3-step process na pinakita po namin at pangalawa, isang Excel MP2 calculator na nakapattern sa 3-step process na pinakita natin sa video na ito. At narito naman po ang password sa ating freebie para mabuksan po ninyo ang PDF file at Excel files. If you like this video, give us a thumbs up and please leave us a message in the comment section below. At baka nakalimutan ninyong mag-subscribe sa ating channel. So click that subscribe button now so you will not miss any of our educational videos on budgeting, saving, and investing. My name is Fermin. Until next time, maraming maraming salamat po.